欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博被剧组针对，网友品牌方不按规矩办事，长空之王的剧组发出一则律师声明。里面的内容就是说，王一博代言的海伦·凯勒眼镜没有经常授权，就利用电影进行品牌宣传活动。《长空之王》的主演是王一博，海伦·凯勒眼镜的代言人也是王一博。剧组控告品牌也被人认为是王一博的得罪了剧组，所以被故意针对。虽然电影和品牌都和王一博有关。但这并不意味着品牌可以随意的使用电影物料来进行商业活动。品牌那边发律师函也是和王一博打过招呼的，否则直接发出来肯定会影响王一博和剧组的关系。王一博在这件事上肯定还是站在电影方，毕竟终归还是品牌有错在先，仗着和王一博的合作关系。私自使用电影物料，本来业内的规律就是按照规定来，不管是艺人合作使用物料，还是品牌，都需要和剧组提前沟通。王一博和《长空之王》的关系很好，剧组对他也没有意见。但是有黑子故意挑事，认为是王一博被剧组指桑骂槐呢。十七家电影院瞒报票房，《长空之王》举步维艰，还能杀出重围吗？今年的五一档《厮杀可畏》激烈《长空之王》作为头部电影，自上线伊始就备受各界关注，所以影方也是积极宣传影片，各大城市的路演也在如火如荼的进行着。除此之外，在首映现场。影方更是请来了是非英雄王昂、神舟五号杨利伟。为了让让更多的群众了解在《刀尖》上的舞者是非缘，制片方可谓是诚意满满。而《长空之王》上线后，不管是口碑还是票房都十分的亮眼。虽然五一小长假已经结束，但电影还在如期上映中。截止到目前为止，《长空之王》的票房已经达到六亿，还在持续上涨中。但就是这样一部优秀的电影，却屡遭困局，专业人士都对电影给予了肯定，但网上依然充斥着一片不和谐的声音，甚至于一些自诩为军事专家的人在鸡蛋里头挑骨头。更有甚者。巴不得拿个放大镜去找茬，王一博更是被批的一无是处。六日，一个名为陆温的 UP 主评价王一博电影感的反义词“王一博”，一度冲上热搜，搞得人挺莫名其妙的。这个评价更是不知所云，估计这个 UP 主还自以为自己文化水平挺高的。不管是一起工作的同事，还是合作导演，对王一博都给出了高度赞赏。怎么一个路人就这么大的敌意呢？外界的评价，不管是对于影片，还是王一博本人而言，都没什么实质影响。毕竟群众的眼睛是雪亮的。但其实影响最大的是近一时期家电影院的违规操作。早在5月2日，《长空之王》影方官博就针对几家偷报、瞒报影票的影院发出了一则紧急声明，将对七家影院暂停提供《长空之王》第三阶段之后的密钥。本以为后续这样的情况不会再出现，但6日经过多方监测，又新增了一十家违规操作的影院。简而言之，现在已经有一十七家影院在电影上映期间有违规操作，其中到底瞒报了多少票房，我们不得而知。要知道，一部电影制作成本加上宣发，都得投进去不少的钱。
，所以票房只有达到一定的高度才能够回本。在《长空之王》刚上映后，猫眼平台预测的总票房是 7.15 亿。有人根据这个票房预测，片方拿到手的钱只有 2.4 亿左右，而这部电影的拍摄成本是 2.8 亿。立即就有人下了定论：王一博新片会让投资方亏损四千万。随着《长空之王》票房的走势越来越好，预测票房也在逐渐提升，但当时的唱衰之声依然不绝于耳。重重夹击之下，《长空之王》在口碑、票房都不错的情况下举步维艰，但也算是突出了重围。离预测的票房距离也越来越小，而上映的时间还远未结束，所以最终票房还是个未知数。如果这一十七家电影院没有瞒报的行为，相信《长空之王》的票房必然又是另一番盛景。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。